ECE Electronics and Communication Engineering ECE అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్లస్ హార్డ్వేర్ అని మాత్రమే తెలుసు చాలా మందికి బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు త్రీ ఫీల్డ్స్ ECE మీద ఉన్న టాక్ ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ బ్రాంచ్ సో ఐ ఆమ్ హియర్ టు గివ్ యూ గైడెన్స్ సో నాకు నా నాలెడ్జ్లో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్లో నేను మీకు గైడెన్స్ అయితే ఇవ్వబోతున్నాను ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏమేమి ట్రాక్స్ ఉంటాయి ఇన్ జనరల్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ ట్రాక్స్లో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ పాపులర్ జాబ్ టైటిల్స్ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ శాలరీ ఈ వీడియో చూస్తే మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఈసీ ఎలా ఉంటుంది అనేసి సో వీడియోని మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి సో ఈసీ అంటే బయట ఉన్న టాక్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ హార్డ్ బ్రాంచ్ జనరల్గా ఈ ఇంజనీరింగ్ అంటేనే టఫ్ సో అన్ని బ్రాంచెస్లో కలిపితే ఈసీ కొంచెం టఫ్ అనే చెప్పచ్చు ఫర్ సపోజ్ సిఎస్సి ఉంది అనుకోండి సిఎస్సి మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ గురించి ట్రిపుల్ఈ ఉంటే మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ గురించి కానీ ఈసీలో మాత్రం ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సో ఈసీ వచ్చేసి మొత్తం త్రీ ఫీల్డ్స్ గురించి చదువుతాం అనమాట మనం ఇక్కడ ఇట్స్ ఎట్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి ఎట్ కోర్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో చెప్పాలంటే టఫ్ కాదు వీ నీడ్ మోర్ టైం దట్స్ ఇట్ సో అది టఫ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే మనం దాని మీద ఫోకస్ చేయనప్పుడు మనకు అది అర్థం కానప్పుడు దానికోసం టైం తీయనప్పుడు సో ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్లో మనకి టఫ్ అనిపిస్తుంది సో మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఏంటంటే టైం సెకండ్ ఆఫ్ టైం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా చదవాలి అండ్ అన్ని బ్రాంచెస్తో పోల్చుకుంటే చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ మంచి ప్యాకేజెస్ కూడా ఉన్నాయి కోర్ సైడ్ ఈసీ తీసుకున్న వాళ్ళకి నా సజెషన్ ఏంటంటే కన్ఫామ్గా మీరు కోర్ వైపు వెళ్ళడానికే ప్రయత్నించండి ఈసీ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ సెక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో చాలా మంచి జాబ్స్ ఉన్నాయి నేను ఇవ్వాలనుకున్న ఒకే ఒక సజెషన్ ఏంటంటే మీరు కొంచెం కూడా టైం వేస్ట్ చేయకండి ఈవెన్ ఉండే సో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మీరు కొంచెం కూడా టైం వేస్ట్ చేయకుండా చదవండి యాజ్ వెల్ యాజ్ గేట్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి గేట్కి ప్రిపేర్ అయితే ఏంటంటే మీ స్టాండర్డ్స్ అనేవి పెరుగుతాయి అనమాట మీరు మీ స్టడీస్లో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవచ్చు సో నేను ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ ఇదే కొంచెం కూడా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు అండ్ గేట్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం అప్పుడే మీరు ఈసీలో మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోగలుగుతారు లేదంటే అంతే సో అన్ని బ్రాంచెస్తో పోలిస్తే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి ఈసీకి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సర్క్యూట్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రిసీవర్స్ గురించి చదవాల్సి ఉంటుంది ఇందులో మీకు బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసి డిజిటల్ ఎనలాగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైక్ డిటిహెచ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ మైక్రోవేవ్ లాంటి టూల్స్ని డిజైన్ చేయడం నేర్పిస్తారు అనమాట అసలు ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏంటి సో మీరు చిప్స్ చూసే ఉంటారు ఫోన్లో కానీ మదర్ బోర్డ్ మీద కంప్యూటర్లో ల్యాప్టాప్లో సో చిప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్ వీటిని అన్నిటి డిజైన్ చేస్తారనమాట సో దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ చిప్స్ని డిజైన్ చేయడం టీవీ రేడియో కంప్యూటర్స్ మొబైల్స్ శాటిలైట్స్ టవర్స్ సో వీటిని అన్నిటిని డిజైన్ చేస్తారనమాట సో ఈసీ అంటే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ అని చెప్పా కదా సో సాఫ్ట్వేర్ అయితే మీకు చాలామందికి తెలిసిందే అండ్ హార్డ్వేర్ వచ్చే చిప్స్ డిజైన్ చేయడం సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ డిజైన్ చేయడం అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ అంటే టెలికామ్ ఇండస్ట్రీస్ టవర్స్ టెలికామ్ ఇండస్ట్రీస్ టవర్స్ డిజైన్ చేయడం కానీ సో ఇవి ఇవి చేస్తారనమాట సో మీకు టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు గౌడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి సో సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ డిఈసీ ఉంటుంది డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ కోర్ సబ్జెక్ట్ మిగతా బ్రాంచెస్కి ఫస్ట్ ఇయర్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు బట్ ఈసీ వాళ్ళకి మాత్రం ఈవెన్ సెవెన్లోనే కోర్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అదే డిఈసీ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అందరికీ ఒకటే మ్యాథ్స్ ఉంటే వీళ్ళకి మాత్రం టూ ఉంటుంది అనమాట లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అండ్ క్యాలిక్యులస్ సో సపరేట్ సపరేట్గా టూ రాయాలి మ్యాథ్స్ అండ్ వర్క్షాప్ ఉంటుంది వర్క్షాప్ ల్యాబ్ ఉంటుంది డిఈసీ ల్యాబ్ ఉంటుంది అండ్ పిపిఎస్ ఉంటుంది సి లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తారు అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేసి నాన్ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో సెవెన్లో మాత్రం ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి 
సెమ్ టూలో వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఫిజిక్స్ బీడబ్ల్యూ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చేసి సెమ్ వన్లో ఉంటుంది అది కూడా నాన్ కోరే సో ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చేసి ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ మీరు పర్సనల్గా పీపీఎస్ సి లాంగ్వేజ్ మీరు ప్రాక్టీస్ అవ్వాలనుకుంటే నరేష్ హై టెక్నాలజీస్ ఆర్ కోడ్ విత్ హ్యారీ ఫాలో అవ్వచ్చు సో జనరల్గా వచ్చేసి మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి స్టడీ ఉంటుంది ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఏంటి అనేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడంటే అది అర్థం చేసుకున్నప్పుడే అండ్ నేను ఇవ్వాలనుకున్న ఇంకో సజెషన్ ఏంటంటే సో ఈసీ తీసుకున్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమమ్ కోర్ వైపు వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్ళకండి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తే మీరు ఏదో ఒక జాబ్లో ప్లేస్ అవ్వండి ప్లేస్ అయిన తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి జాబ్స్ కోసం మీకున్న ఆపర్చునిటీస్ కోసం సో కోర్ వైపు అయితే గౌడ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి శాలరీ కూడా చాలా మంచి ప్యాకేజ్లో ఉంది ఈసీ తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం సాఫ్ట్వేర్తో ఆగిపోకుండా కోర్ వైపు వెళ్ళండి సో ఫస్ట్ అయితే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకొని ప్లేస్మెంట్స్లో ప్లేస్ అవ్వండి మంచి జాబ్ తెచ్చుకోండి ప్లేస్మెంట్స్లో దాని తర్వాత మీ కోర్ వైపు వెళ్ళండి జాబ్ చేసుకుంటూ గవర్నమెంట్ జాబ్ పోస్ట్ పడినప్పుడు అండ్ పాపులర్ జాబ్ టైటిల్స్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ టెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ నెట్వర్క్ ప్లానింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కన్సల్టెంట్ కస్టమర్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్నీషియన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సర్వీస్ ఇంజనీర్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్లాంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో ఇలా లాట్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈసీ వాళ్ళకైతే సో శాలరీ వచ్చేసి ఫైవ్ టు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది అండ్ బయట కంట్రీస్లో కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది ఈసీకి అండ్ లాస్ట్లీ స్కిల్స్ వచ్చేసి టీమ్ వర్క్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్నోవేషన్ టైం మేనేజ్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఐటీ స్కిల్స్ వీడియో చూసాక మీరు ఎంతో అంత నేర్చుకున్నారు అని అనుకుంటే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో మాత్రం షేర్ చేయండి